No, ma natukene siis nii saab eest enam kõige ajal. See on lotte riil. Jah, olgu see pärast. Siin reaad natuke riilja kõttis, et kuskil kõrita teel on vist mingi ava riil. Seisab, jah. Pool tundi seisab, kõrv. Ei saa üldse seda. Näe, et siin on siis joonlaua ja riijas ja siis saate logaritte radiagrammi ja siis hakkad siin ehitama radiagrammi ja selle pärast annetine. Ja need pärast siis pange siin ja loomad saada. Kõrvis! Nii, paneme nimega kirja. Kõik on see 
ja külmainete kasutamine, aga peab ütlema, et see, mida nüüd seal raamõ dokumentides pandid, ka need tähtajad võivad muutuda ja sellepärast ei tasugi praegu hakata veel nii kui kui teie, kes näktus keegi küsinud, noh, mis siis nüüd saaks, see sama 404 või mis suhuste külmainetega tulevad, kes konditsioneerid või kes siis tohib neid töödada, kes ei tohi ja kõik üksed asjad, et et siis on küll nii, et natuke nootame sügisini, siis juba on läbi rääkimised läbi ja on noh, Ühest küllest on, vaadake, Europarlament ütles ka seda, et mis me räägime Europarlamentist. Kuna me oleme Euroliidu liige, siis seal tulevad niisugused üldiselt korralised, need pead riikliselt täitma, kes on osadeja. Muidu rahvitud, olete vaid sellest kuulnud seal, et küll ähvad, et see siit või seal koht. Ja vähetakse siis kõvasti vähendada fossiilselt ja kütuste tarvist. Aga sama sellegi sooja jaoks hakata rohkem siis tootma sooja nii soojapumbale. Nii et soojapumba meestel läheb asi päris hästi ka tulevikus. Nüüd küsimus on selles, et mis suguste küll mainetele teeme? Kui küll mainetele te hakatakse panema jalga taha, siis lihtsalt tööstus ei jõua järgi kõigeltele ja ootus nõudud ja kõik muud asjad ja mõjuga ka välja õpe. Ja tahaks ka seda väga seda meil panna, et praegune ikkagi suund on sinna, et kõik väike seadmed hakkavad olema nii nii kui meil kodused külmkapid on juba vaatad 35 aastat on põlevate peal, ehk siis propaan põhiliselt see R290. Et siis selle peale on tulev. Ja hakkavad juba lastakse välja ka need koduseadmeid. Noh, et lavatud ootlik on, aga kodukülmikus ja konditsioneeris on vahe kuski 8 või 12 grammi ainult kogu sellised. Muidugi on läinud kodukülmikud ka põlema. Eestis on vist, ma ei tea, viimaste aastat üks või paar ütli on juhu siit kogu, kus on seda tekinud tulekaid, aga mitte, noh, tulekaid tähendab, hoolduse enda pärast või kuskil hakkab midagi sädelema ja kui on see külmkamp pandud niisugusesse nurka, kus viis aastat ei ole koristatud ja seda välja tõmmatud ja seal on marus tolmu kiht on paks peal ja võt seal need kibinad võivad teha siis ka niimoodi, et lihtsalt tekid tugema. Ja muidugi see, noh, niisugune, sest et see on niiku suletud süsteemiseks ole. Millal see vask toru nii palju järgi annab, et seal hakkab lekke tulema, siis juba pikka korralik tulega ei ole. See on niimoodi, et ikkagi juba terve köök või mingi ruum põlelega ja tugevad, et siis võib-olla on see sama see plaavutus olnud. Aga mis siis edasi saab, tähendab, minnaks see jah, mitmeid teid pidi, nii et noh, näiteks kaubadus, see sama see põlevad külmaine, Ja seade kuski, aga see, et see kokkis ümmele uues või katus on või. Nüüd see soovutus tomas, kus ta ei tekitaks niimu kohtu inimestele ja ka varada. Ja jahutatakse lette näiteks antifriisiga mingisugust. Antifriis jahutatakse seal seadmes ära, kui nii kui seal on meil üks agregaat, eks ole. On meil ja kõrval on seal mõtlema pütt, et noh, põhimõtteliselt, et seal selle pütti sees ole vedelik, jahutatakse maha, pumbad ajavad teda ringi nüüd lettide vahel, ehk siis jahutus üksusti vahel ja soenedes soe tuleb tagasi, et nüüd ring saabki olema. Ja mis on kõige tähtsam, et on vaikne, on ohutu, et kõike saab teha. Nii et jäävad siis põlevad külmained, Ehk need on need nõnda nimetud HC, siis jääb süsjape kaas ja amanud. Kolm liik. Kui ei siit teesita juurde mingisugust muud külma ainet, mis siis ka oleks niiku hästi väikes GVP jäljega. 
Nii et, et need praegu, mis see on, need, mis ma nüüd nimetasin, see põlevad küll maine, et ammoniak süsiape kaas, noh, nende kõrjub veel järgi loevalt. Et, et seal on äh, aga, aga kõikide nende külmanestel, millega praegu hakkatakse rohkem tegema. Mida ühel on mingi jäda? No, saad see samas ei põle. No, kui te teete mingi hoodustööd ja, 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 ja eh, noh, ma võletan, kui ma veel äh, filmast töötasin, siis tähendab ka üks omiku tulive ja noh, juba kohvi joomis aeg ka nii on seal veel tunnikust peale algusteks. Ja juppe ja kärakas käib ja kui rääb üks vend karjus, ma lähen vaatan. Oli, no ma tein need oma kodusi külm kapi. Ma siin, mis sa ei vaata, tahas, kuidas sa lähed, tule ka kallale. Praegu, kui rääb, ma siin, no nii sa vastu näpe, ma saadan su kurustele ka veel ja, ja igamine pahendus. Täks oma külm kapi kallale ja tule ka kohe lahti jootma ja seal tuli niuke litakas, et, et kõik põles. Külm kaptal põles maha ja koha. Et noh, alati vaadake. Seal on sõikene stiilne, see lõkkemärk on taga, eks ole. Kompressori peal. Kompressor on alati näidatud ära. Ja seal peal on kirjutatud, mis külma ainegele seade töötab. Võide, et uksevalt ja vaatate sisse. Kuski peab olema sisse valmista teha see. Sõikene silt, kus siis, kus te näete ära, kui palju on seda külma agentsi seal ja mis külma agentsi seal on. Nii et praegu ja, tuleb olla eriti ettevaat. Ja muidugi eh, küll ma liit hakkab nüüd korraldama ka niisugusi, ma ei tea, kas te olete kuulnud, et on niisugune, noh, kuidas pöödan nüüd, kaaskutse seadus, ABC. Jõulukord. See on tegelikult juba seadud andus kehtud menestis. Me ise ei ole juhu järe oma välja õppe ja oma loe lihtsalt valmistama praegu ette materjale. Ja A, see tähendab ammoniak, B, see tähendab põlevad aimed ja C on siis süsjalt ja kaas. Nii et, et kui te näiteks, noh, kui te töötate ammoniagi peal, siis ja praegu on ammoniagi seadmed on ainult keselt seadmed, noh, ütleme, enne 90. Siis koolitati ammoniagi seadmed peale spetsiaal. Mina olen Ma olen siis juba koolitasin no, 30 aastat ja, ja e, nüüd avanjagi koolitust kuskilis ette, sest et peale 90. tuli ju kohe kõigepealt tulid e, F-kaasid, kus ole, krioonid nagu, jah, et floori floori ühend, mis meil siis tõustes sinna üles, hakkab krioonid kinkis, kui me ei ole palju nüüd vahandusid ja nüüd. Nii et e, Sellega seoses jääb kuidagi ära ja, ja nüüd on nii, et, et ka ammoniagi seadmete peal töötajad peavad käima läbi koolitustehniku kursu. Kõik see ABC on mõeldud eri külmaainetele, natukene rohkem räägitakse tema koolitustehnikast. Ehk siis sama nendes põlevatest ja samuti süsjalt ja, 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 ja see koolitustehniku kui te näiteks teil on kaupused, teil on hoidad ja seal on süsjape kahvi seadmed, siis te peaksite lähi ajal käima ja teile need kuulutused, et seda nii kui nõutaks. Ja see on siis tase neli, tase viis. Tase kolm, me praegu nii kui, noh, neid ei puudud eriti, sest et nemad töötavad ju tase neljame käeal ja tase viis, noh, tema on, et on aga, et on nüüd kõik 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 ja nii et, et, et nemad neid peavad käima neid kuulutused. Ja, 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 nii see. Ja, see punkt, sest me rääkisime. Nii et, et e, e, valuks küll jälgida, kas või kord kuus, kui on aega teine kord isaki pilt peale meie kodu lehele, kas on seal midagi uus tunnud. Et, et e, kui kuulutatakse välja mingid koolitused, noh, e, me ei hakka kutsuma isikuliselt kedagi, eks ole. Me ootame, et siiski Mehe tulevad ja, ja, ja kui saame, et me seal mingi 20 inimest gruppi kokku, teeme koolitsa. Järgmine 20, järgmine koolitsa. Ja. ja oleme ka niimoodi, tahame teha, et, et, et me hakkame riblooniti käima, et mitte kõik Tartus ja Võrus elavad inimeste pea Tallinnasse sõita, või teeme kuski riblooniti ka. Muidugi seal võib olla vähem kokkutulijaid ja osalejaid, aga, 
aga see on parem selle pärast, et praegu arvame, et see koolikus on kuski ühe päeva võtab ühe tööpäeva teie ajast ära. Aga kui te olete selle läbi käinud, siis te saate vastava tunnistuse ja see tunnistuse liides tuleb siis ka juba kutseregistrisse juurde. Nii et see on nüüd vajalik ja tuleb üks osa vajalik. Aga tüüks, et ilmu jõudus ei tule. Aga ega meil kellegi kerge ei ole, et siis ütlesid teab kerge ole. Aga muidugi leivad on laval, leivad on laval. Aga palju tuleb ümbe neikusi ja muidugi, kes siis hakkavad töötama põlevatega, et siis teadki, et seal tuleb ikkagi kardinaalselt osta palju uusi asju. Alates jamanõudest ja lõpetades töölistele. Tunged, kindad, miski asi ei tohi anda seda staatikist oovaks ole. Võtmed tead olema, eri võtmed. Ja siis tunged müüakse õhukesed tunged, aga tal on niikene see spetsmärk on peal. Tal on niikene kolnur, kes on niikene niiku välgu kojutus ja eks ole. Et võib olla nii. Ja siis teil peab olema kindlasti tämä Noh, süsteemis tühjendamise jaoks olema eraati siis pump, tühjenduspump, mis on, mille elektrimootor on lavatsohtlikud, lavatuskindlas teostus, et ta ei anna ka säde. Sama siis on nõudleks ka veel, et oleme töökoha juures ventilaator, mis me spetsiaalne ventilaator, mis ei lase konsentratsiooni tekkida, sest et see sama see haadseed on õust raskevad ja ta lihtsalt pajub alla ja ta ei hakka palju liikuma, kui ei ole, mis teda liigutab. Ja kui midagi näiteks tuleb, kas või seal kõik keegi keegi kõrvad või palju, mis võib juhtuda. Nii et siis on kaks ka siis lokaalist. Te puhti põranda peal, ütleme, teed niimoodi matsu ära, aga kui teil on süsteem lahti, Võib ka sinna kaasa, nii sa teha. Näiteks, noh, peal tunnistada, kui see lendi alt, millega. Enne mõtsin, enne pane kodus maakoju toe pumpa, kui tuleb see järgi korge kaksiks. Nüüd öeldakse, et kehemad oma omadustelt, oma koostiselt, noh, niisugest halvemad külmaagentsi ei ole veel sünteesid, kui see jääb. Miks tema koostis osad lagunevad paari tohand aasta jooksul? Kas kõikene tehti? Arvo kiidesti maja taara vahe, kõik on juba hea ja kogu asi kõik hakkab selle kolmimine vahele tööle. Ja noh, kuna me oleme selle area liige, siis meile tuleb ka vastavatus, et on niiku kirjandus peaks olema. Siis hakkab imbumad, kuule, poisid see asi ei ole ikka, vaadake, mises ta on tehti. Ja siis hakkate uurima ja siis hakkate võtma proove ja iga on ära. Nii et ja praegu ei tea, mis selles palju ka häss saab. Kui kava ta veel on, aga kava pikka iga tarda ei anda. Muidugi see on nüüd need niimoodi, et kui seal on mingi seade, mis on hermeetiliselt teha, siis täidetud ja te paned otsad külge, vakumeerite enne, mis selle vahel üli ära, eks ole torustikud ja siis ühendate, noh, kui ta on teil töötab, Ega keegi käsi saad seda välja võtta, aga ilmselt tuleb niimoodi, nii kui hakkab muudegi külmaainetega, et lihtsalt neid ei tule enam turule või kui siis nad on juhuks vingi linnaga, nii et isegi omanikult, et noh, on ta siis suur tööstus või on ta mingi väikse seade, et kõik vaatavad ütle, et kui ei ole enne, mis ta on, noh, parem, kui ma vahetan välja külmaaine, eks ole või midagi veel veel, mis sinna juurde siis tuleb. Kui siis kogu aeg hakata. Ja oleks muidugi, teisest küllest on meile, kui siin filmala spetsialistide või rohkem nõudmise, et me siis niiku ikkagi on tekel tõest tehiks. Ja ärge äbe meil öelda omanikule ka, kui te leiate lekke, ütlete, näed, et kuule, et nüüd on küll viimane aeg, nüüd me peame seda asja ära tegema. Ma näed, ma ei saa seisma põnne, et tee midagi kiiresti ära, pane juurde, las ma töötan. See on tema otsus. Siis pöördu kui kirjalik, sest on olnud juba juuseid, 
Aga nüüd, et külma liit ei lahe enda igasuguse vaigustuse probleemid. Aga meie poole väga tiisti hakkatakse üha rohkem töötama, et omanik nendest töötud ütled, et ta ei saa hakkama, ta ei tee seda, kui ma siis noh, muidugi me püüame midagi mingisugust selgust saada, siis öeldakse, et kuulab, ma olen tal kaks aastat rääkida. Ja muidugi lähevad kulud väga suureks ja nüüd, kui ütleme, aina uuremaks läheb, siis noh, ta ei taha maksta ja ütleb, et näed, et see ei saa hakkama, võtab teise firma, ütleb ühel üles, teine firma tuleb sinna, ütleb, et kuulad, sa pead tegema seda ja seda. Jällegi, aah, mis te jamate seal ja tehke kord korda ja on ju kõik. Aga päris see nii ei käi, nii et et alati peaksid te nii kui enda tagalab ka kindlustama. Seal on tehke kirjalikult töötamist. Kui midagi näete, siis te siis te ja kui omanik sellest loogub, ehk kui te teete inna pakkumise ütled, et otsi asja maksab nii palju, muidugi ta võib hakata urgitsema kuskilt, et jasku keegi teeb oda. Noh, Kõik teavad, et alati on ostuhind ja on müügihind, eks ole, ja seal on see väike diskount vahel, et kui palju siis seda tuleb, noh, eks see on siis nüüd ülemalt nüüd järgi, kui palju nüüd saame. No näe, kui me eelik. Riu, tõrgis. Põhjus, põhjus, siin on...
räägime need neli kõige elevid ära kompressor. Näiteks näiteks point kompressor, siis on Lavel suurus vaheti, me valistame siia mootoriga, ventilaatoriga külge. Siis on meil paisventi ja aurusti, kallameil aurusti. Lavel tähendus, lavel on väga väga see. Noh, nagu autoradiaatorid on torud ja lamelid. Kõige lihtsam õhuga toimilisteem. Nii, siin on meil siis põhimõtteliselt, kui me selle pooleks jagame, mõtteliselt kaks lõppu, eks ole. Sõlgime Eesti keelt natuke on HP High Pressure, LP Low Pressure, kaks lõppu. Kõik, mis jääb siis pärast kompressorit ja enne paisventiili on siis tegemist kõrge rõhuga. Liigub see vaid siis nii pidi. Ja kõik, mis jääb siis pärast paisventiili ja enne kompressorit, et see on siis LP, et siis low pressure. Nii, põhimõtteline loogik on aru, et kuidas neid elementi juhitakse, et aga räägin igaks üks üle. Üldjuhul on niimoodi, et see kompressorit juhitakse siis iimi rõhujärgi. Noh, siin kuskil kompressori ees on meil mingisugune mingisugune PI või PIC, eks ole, Pressure Indication Control mis siis ütleb kompressorile, on siin kuskil on mingisugune mootor, eks ole, ja siis vastavalt sellele, eks ole, antakse keera tuuri juurde, võtta tuuri maha, rõhk läheb liiga madalaks, võetakse kompressori koormust maha, või noh, võibolla siin on kaks kompressorit või kolm kompressorit, ülikutakse mõni kompressor välja, rõhk läheb liiga kõrgeks, antakse kompressorit juurde või tõstetakse sagedust või võesõnaga tekitatakse komprimeerimisvõimsust juurde. Kompressor jälgib enda kimi polgis olevat rõhku. Rõhk läheb liiga kõrgeks, lisatakse kompressorid, lisatakse võimsust, pannakse seda nimemisjõudu juurde. Nii, kuma pole kui sama moodi, eks ole siin on meil ka üks PI. Pressure Indicator Control, eks ole. Ja sellega siis meil on see sama mootor, mis siin on, eks ole. Juhitakse seda mootorit. Rõhk läheb iga kõrgeks. Lisame jahutus. Paneme ventilaatoreid juurde, lisame ventilaatori lõpu üret. No, suhtselt lihtne. Meil on kaks rõhku. Ühe rõhuga siis lisame komprimeerimisvõimdust tekitame rohkem võrendus ja rõhk läheb liiga kuma pole ka käest ära, eks ole siis lisame kondenseerumisele jahutust, viime rohkem energiat minema. Vahet üle, külma süsteem suurus punkt. Noh, loogik on suhtselt lihtne. Kõrget rõhku saame alla viie, kui me jahutust lisame ja imi rõhku saame alla viie, kui me jahutusvõimdust Või teine väred, vähendame seda madala temperatuurselt või kõrge temperatuurselt, mis igalt energia lisse voolu aurustisse. Siis meil ka ingerõhk sama kompressori koormus korral väheneb. Okei. Nüüd kui me mingisugused parameetrit teame, noh, olgu see läksid näiteks imirõhk. Teame, et imirõhk on näiteks kolm pool vaare manometri järgi. Noh, mis me teame manometrilis rõhust, eks on? Noh, siin me lihtne variant on joonistada. Noh, meil on rõhk. See rõhk, mis või siin on, see on baar 
A, ehk absoluut rõhk. Kõik tehniline kirjandus kõik räägib absoluut rõhust. Absoluut rõhk hakkab pihta milles? Absoluutses nullist. Absoluutne null on absoluutne vaakum. Nii, teeme see ühe graafiku kõrvale. Siin on meil jooneks ole, see on B, et siis rõhu jooneks ole. Nii, kuskil siin all otsas on absoluutne null. Ta hakkab pihta null ja läheb üles, et see graafik oleks paremini loetav. Siis ta on tehtud logaritmiline skaalas. Tähendab, et all pool otsas on nii-öeldi 0, 0,5, 1, 0,5, 0,6, 0,7, 8,9, et on ilusti hästi loetavad. Nüüd üleval pool, kui te näete sama vahega, kus mul siit ma ei tea nullis, tegelikult see null on veel alupool, see on mingi miinus 0,1 ja siis siin alu veel on kuskil eks ole null, vaid ei ole. Oluline. Siin alu on meil null. Siis nullist ühe nii on selline vahemik, eks ole. Null on kõik natuke alu pool vahemik ole. Siis 30-40 vahe nii väike. Mõtlen lihtsalt selles, et iga kümnendi järel meil need numbrid lähevad tihedamaks, tihedamaks, tihedamaks oma vahel kokku. Miks see on tehtud on see, et kui meil oleks siin 0 ja 1 vahel on selline vahe ja siis meil oleks 30, ma ei tea, 10 ja 20 vahel oleks samasugune vahe, siis oleks väga raske seda kogu asja nagu lahti rullid ja siis on kokku lepitud, et see on logaritmiline skaala, Allpool on vajali venitatud, üleval pool on kokku pressitud. Siis see joonis muutub nagu mõnusamalt loetavaks. Muidu tuleb nagu sõike kümne meetrine rull, lahti rullide ja see üleval pool põhimõtteliselt muutused ei ole, eks ole. Siis on logaritmiline rõhuskaala ja teisel pool on siis has, ehk entalpia. See sama entalpia on siis, kui palju energiat on ühe kilogrammi kohta aines. Kilo tšaul, kilo vatt, eks ole, noh, see on energia lühik kilogrammi kohta. Mitu kilo tšaul ja energiat on ühe kilogrammi kohta. Noh, jagame 3,6, aga saame kilo vattid, eks ole, kõik on nagu, see on lihtne teisendada. Nii, mis on loogiikne siis? Noh, kui me kujutame ette, et meil on näiteks vesi, Noh, kui ütleme ette, et see ei ole 0 graadi, on 100 graadi, eks ole, ja see on vesi, siis me saame siit hakata pihta, et noh, alustame mingisugusest punktist. Siin on vedel, eks ole. Vedel. Siis me jõuame selle musta joone, nii see must joon on siis 100% vedel. See joon siis. Liigume siit joone alt läbi. Siin on kui külast on taul, see parem poole joon. See tähendab, et ta on 100% jaul. Kui me liigume siit joonest edasi, tekib meil ülekumendatud taul. Noh, kuidas seda paremini mõiste? Noh, teeme jälle mingisuguse väikse joonis. Millest on nagu oluliselt lihtsam aru saada nagu. Meil on, noh, näiteks on kopsid. Kopsiku sees on vesi. Ma tead, kus pool ma arvan, ma istun maha, siis on kõigile nema. Kopsiku sees on vesi ja me kütame seda. Sinne all on leeg. Anname siia pluss kuu. Anname energiat sisse sellele veele. Mis juhtub? Veel temperatuure kui tõus. Näiteks on alus on 20 graadi. Kütame, kütame, paneme pliidi peale, eks ole, kaasi leek on all, jõuab saja graadi, vesi hakkab augustuma. Noh, see on see sama protsess, et alguses me oleme siin vedel all ja siis me ühe nüüd jõuame siia aurofaaseks. Alguses on vedel, näiteks 20 graadine vesi, noh, siin on külmaine, natuke teisel temperatuuril keevad augustavad. 
no, miinus 30, anname kuuma juurde, on plus 20 ja plus 20 püsib ja siis hakkab temperatuur ei täielalt tõusma. No, okei. Okay. Meil on nimelt, et on siin on 100 graadi plus 100 graadi, eks ole? See siin on tavaline kaskaks hoo, eks ole siin? Ja nüüd paneme siia näiteks peale siukse koonuse, no, nagu kuskõri vasi, eks ole? Aga teeme natuke teissugust asja. Siit läheb toru edasi ja paneme siia ka siukse, mis iganes. Atsetüleeni pitsi näiteks siia vastu. Anname samamoodi siit kuuma edasi. Aasi põleti on nõl ja plus kuu. Mis juhtub? Siit sama plus 100 on siin plus 150. Rõhk, atmosfeeri rõhk. Ja see tähendab siis, et siit väljundis on P on võrdne atmosfeer, T on võrdne 150 graadi selsust, S has on võrdne, kui palju see superhiit on siis, ja 50 ja keelmiit. Et see on siis keemistemperatuuri, ehk siis 100 graadi atmosfeeri rõhul ja mõõnetud temperatuuri vahel. Ehk siis üle kuumendus siin on 50 keelmiit. Okei. Okay. Nii, lähme edasi, noh, maksimaalselt asja lihtimus siis, et siis on nagu lihtse meelgide. Kui nüüd on antud ette mingisugused lähtandud, on antud ette mingisugune kondenseerumise temperatuur näiteks. Noh, peame näiteks, et kondenseerumine toimub. 40 graadi juures. Siis see kondenseerumine üldjuhul antaks alati dew point. Siin on kaks asja, inglis keeles öeldakse on dew point ja bubble point. Bubble point tähendab siis selle vedeliku joone peaselt infot. Et eriti kui meil on mõngi CO2 külmaine, kus on mõngi 3 või 4 või mis iganes komponenti, siis meil need keemine toimub erinevatel temperatuuride. Kuna sul on segu erinevatest ainet, siis noh, üks komponent keeb varem minema, teine komponent keeb natuke iljem minema, siis see kõver, mis siin alla on, need ei ole enam sellised täpselt ilused sirged, eks ole nagu siin on horisontaalsed, siis nad muutuvad sellised kõvereks, siis me peame teadma, et kas me räägime sellest joonest või räägime sellest joonest. Et kui me kondenseerumisest räägime, siis me räägime alati sellest joonest 40 graadi, ma saan kohe öelda, et nad saan selles punktis siin räägime. Mis edasi, kuna me teame, et see kondenseerumis on, siis see HP lihtsustatud, kui oleks ole see sama HP, see on siin punktis, siin punktis, no igal pool, kogu selles osas on see HP üks ja sama väärtus. Kõik see kõrge rõhk alates kompressori seal kuumakaasi väljundist kuni paisentiili vedele sisendini, kõik on üks ja sama. See rõhk ei muutu. See tähendab, et kui ma seda punkti tean, siis tegelikult ma tean, et ma tervet ikka joont, et ma tean, et see joon on nüüd siin kuski siin olemas, eks ole. Ma võin kohe ära kirjutada, et ma tean, et see on HP joon, eks ole siin. Kas ja P, ma tean, mis ma R jääb siin kõik. Nii, HP. Mitte kõige elusemine visualiseeritud, aga noh, mõtte on aru saada et meil on siin kuskil HP joon ja nüüd me peame mingisugust infot veel teadma, et see HP joone peab mingit infot kätte saada. Nüüd on teada rõhk, rõhuga ei jõud poolele, aga kohe räägime edasi. Näiteks teame, et rõhk on, noh, mis iganes, kolm pool baari manometri järgitus. Noh, manometrit me oskame süsteemi küll ühendada, paneme külma kella siia kompressori imikollektori peale, Näeme, et manometer näitab kolm pool baari 
no, tegelikult näitab külma kella peale juba temperatuuri ka, aga noh, me ei pea seda isegi hea, noh, võib lihtsalt kuski külüksegi manometri kätte saada ja lihtsalt näeme rõhku, mis see kolm pool paari, kuidas me selle siit üles ja leia, no nii, meil on siis kaks skaalat, on paar A, me kirjutame siia, see on rõhk, Manometer, ehk siis paar G. Gauge pressure on inglist keeles, siis see on ka, et manometriline rõhk. Manometriline rõhk hakkab pihta millest? Miinus ühest hakkab tegelikult pihti. Et vaakum, kui sa kella peal vaatad, tõmbad vaakumisse, mis see kell näitab miinus üks siis. Ja atmosfääri juures on ta null, et miinus üks on seal, kus seal, kus atmosfääri rõhk on null, atmosfääri rõhk või see absoluut rõhk hakkab pihta siis ja atmosfääri rõhk on siis null, niimoodi. Siin on üks, kaks, kolm, et alati on hea see, Võib endale skaala kõrvale ja valistada. Siis on hea lihtne lugel. Seal, kus on absoluut rõhk, hakkab pihta absoluutsest nullist ja vanumeetri rõhk hakkab pihta miinus ühest. Saab alati meelda tulla, et külma kella tõmma on vaakumisse, rõhk on miinus üks. Ehk jääb meelde. Kolm pool paari, noh, manometri järgi, on siit nelja ja viie paari vahel. Absoluutul ehk siis 3,5 kuski siin vahel. Miinus kümne joone peal, see on siis LP on. Suht ilesid näha, aga... Aga hind on... LP on. Nii, mis on mingit infot tõsi arva? Noh, näiteks vedele temperatuur enne vaisu kiil ja 20 kraadi. Noh, 20 kraadi siit teame kohe. Vertikaal on. Miks me teame, et see on vertikaalne? On see, et paisventiilis ei toimu suuris vahetust. Paisventiilis me ei anna seda sama etalpe kilotšaule. Meil ei ole paisventiilis, me ei küta seda külma ainet. Me ei võta seda energiat ära. Ainult rõhk muutub. Rõhk langeb. Siin ei toimu mitte midagi muud. Entalp ei muutu, muutub rõhk. Teame seda punkti. Selle pärast, et me teame, et me mõõdame siit punktist. Temperatuuri. Vedele temperatuuri, mis on enne paisventiili. Me teame rõhku. Me ei teame seda punkti, mis siin üle põnud. Nii seda siin. Siin kusti punktis on järgmine punkt, seda nüüd juba vedati ette ei anta. See punkt on kui külastunud kaas. Noh, ideaalsel juhul siit me hakkaksime kompressoriga tööd tegema. Paljudes juhtus me teemegi seda, et noh, suured chillerid, ammoniaagi rakendused, Kõik töötavad sellega, et meil on ülekumed on nullis. See on kõige tõusam. Mis on probleem sellel paisventiil süsteemil on see, et paisventiil ei oska tööd teha ilma pilleta. Ülekumed. Mis on see paisventiilil nagu üks ülesane, mis ta tegema peab? Millest ta erineb üldse sellest, ma ei tea, kapillaardorust? Hoidme ülekumedust. Just, et paisventiili asja on ülekumedust hoida, aga nüüd katsume selle ka nagu sellest ka aru saada, et eks sa meil kipub olema see suur probleem, et saadaks aru, mida teeb kompressor, saadaks aru, mida teeb kondensaator, aga tegelikult ei saada süüdsi aru, mida teeb paisventiil. Katsub selle ka kõik välja onistada. Nii, meil on vaja onistada välja paisventiil. Loogika, kas ta on 
elektroonne paisentiil, mehaaniline paisentiil, see on täpselt sama. Joonist on välja mehaanilis, selle pärast, et seda natuke lihtsam visualiseerida ja siis me saame sellest nagu füüsikas seal paremini aru. See on meil siis visualiseeritud sinna aurusti. See on siin paisentiil. Siin keskel on meil membraan. Nüüd, mis jõud meile mõjuvad sellele paisentiilile siis avamise ja sulgemise suunas? Nüüd tuleb siis vedel sisse. Resipoolt just kuhiks midagi energiaid tulla, et sa oled pärast suuris vastus, siit me anname siis energiat peale siin. Mootor ja ventilaator, et sa oled, see nime kui kuhub sellest lamiinist läbi. Mis jõud meile mõjuvad sinna paismetiidile siis reguleerimiseks? Mis on? Kui rõhk langeb, siis Joonist on selle madal rõhu peale. Madal rõhk on õige info, et saada madal rõhk on siit tuleb siit kuskilt. Läheb see toru peale. Näiteks 6 mm toru. See mõjub sinna. Mõjub sinna alla. Mida suurem on rõhk, seda praegu meil see paisutiil on kohad kinni, sest meil on alt poolt pressi võinud rõhk sinna. Paisutiil suldem see suunas. Mis meil veel olema peaks? Võrgu Pedru panen. Pedru on ka vaja, aga mõtleme natuke enne. Mida veel vaja, et sa esimene tasakaalu saada enam. Pedru on tasakaalu sõltimiseks. Ei seal tule mingi tasakaal tekida. Aastuna? Mis aastuna on? Kus see tekib? Üles see pooluks ka mingi rõhk olema, et seda lahti pressida, aga mis see tuleb? See siis pressib seda lahti, see alumine rõhk pressib seda kinni. Samas punktis me jälgime praegu rõhku ja temperatuuri. Temperatuurile vastab selle balonises oleva keemisrõhk. See tähendab, et kuna me teame, 
temperatuuri järgi tabelist, mis on siin keemis rõhm. Me teame, mis rõhm seal jässe pole võju. Juhul kui temperatuur on kõrgem kui alkoholt mõju aurustumise rõhm, pressitakse see spindel alla ja aurusti täidetakse külmainega. Millal see klapp kinni nüüd läheb? Kinni läheb ta siis, kui siin tekib vassupidin olukord. Ehk siis see palloon peab olema külmem kui keemisrõhk. Mingid kraadid, noh, üks, kaks kraadi külmem kui keemisrõhk. Tähendab, et meil peab olema kui me saad sama graafikud vaatame, et noh, kujutame ette näiteks, et meil on imibordis, siin on nagu selle sama joonise pealgi. Äkki kustutan selle jama ära, mis ma see kokku olen keeldnud. Ja panen siia natukene kuhtama joonise pealt, siin ilus on lugelida. Panen siia peale mingisuguse e-vaporation, panen siia tõhupaar. Siia paneme kompleetni kui neli kümend. Superi paneme põrgu nundi. Supui. Rääkisime kaksikene kelvinit. Ja rohkem infot põrgu ei pane. Ja millal meil see paisventiil siis selles olukorras avaneb? Avaneb siis paisventiil selle hetkel, kui me liigume siit piirikõveralt mingisuguse väikse kraami välja. Tekib üle kuumetus natukene. Siis meil paisventiil läheb lahtu. Selle pärast, et meil on tekib vahe keemise ja temperatuuri vahe. Ventilaator on ketra. Kujutame ette olukorda, et meil näiteks augusti on mingi väike tikk on siin külmaineid sees, siin toimub augustumine ja ventilaator puhub siit näiteks pluss 20 graadis õhk. Puhub siia peale, siit kogu aeg keeb välja kaasi. Kaas tuleb siit välja, tuleb siit välja ja ta kütab selle ballooni üles. Kompressor võib kogu aeg stabiilselt seda enda imibordis rõhku Kolm pool baari manometri järgi. Kolm pool baari manometri järgi, noh, umbes täpselt miinus kümme. Nii. Keedame, keedame, keedame. See tunnab selle väljuva kaasi toimel tõuseb miinus kaheksen. Tasakaal rikutud, miinus kaheksa, lükkab lööri lõpuni lahti. Astab tälle. Sest siit selles ballonis temperatuur on kõrgem, rõhk on kõrgem kui süsteemis. Miinus kaheksa, siin on miinus kümme, miinus kaheksa on soojam kui miinus kümme. Paisventiil pressitakse lahti. Aurusti täitub, täitub, täitub külmainega. Ühel hetkel aga see külmainid läbi jooksma, mis juhtub? Me liigume siia poole. Ta ei lähe kinni. 
sest rõhu ja temperatuuri vahel on ikkagi siin on miinus kümme siin on miinus kümme seda pärast, et kompressor on miinus kümme keemistemperatuur külmainel on miinus kümme Aurustitemperatuur miinus kümmes tasakaalus, paisem kiil püsitab samas asendis. Miinus kümme, miinus kümme. Liiguma edasi, ikka miinus kümme, 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 nüüd liiguma veel edasi, opsti. Miinus kaheksa. Selles punkti selles. alle selles kohas. Nüüd miinus kaheksaga, mis juhtub, et selle vastupidi olukordeks ole. Ei, mis meil on siin mitte miinus kaheksaga, me liigume siia poole, siis on miinus kaks teist. Ja te siia poole me liigume, vaata, siin on need temperatuuri jaone tänte, eks ole. See on miinus kümme. Miinus kaks kümme. Siit läheb järgmine on miinus kolm kümme. Pani vaadi. Ja teisel pool on vastupidi, eks ole, et siin on meil Miinus kümme ja see järgmine joon on, eks ole null, see järgmine joon on miinus, see on juba plus kümme, eks ole, plus kümme, niimoodi, lähevad meid. Iga kahe punase joone vahe on kümme graadi, kapsi, et siin on null, 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 eks ole. Ja kui me liigume nüüd siia poole, siis me oleme siit selles punktis siin miinus kaks teist. Kui siin on nüüd miinus 12, siis rõhk langeb üleval pool. Pahame teha kuvitavad. Võtame siis mingi muu asja. Ärme sellest räägi edasi. Kõik see siin selahmise on võitavad. Kindi ta. Et... Okei. Kuidas seda siis niimoodi teha, et kui me paisnud tiili hakkama alles sellel hetkel sulgema, kui meil on 100% vedel, siis meil ei sobi see lahedus. Seda pärast, et paisnud tiili jääb lõpuni lahti, vedel uputatakse kompressori ilmi porti, noh, me peame seda kuidagi mõistlikumalt hoidma. Ja selle jaoks ongi võeldud välja, nagu siin juba üks mees pakkus, Pedru. Mis teeb Pedru? Vedru pannakse siia külge ja vedru pressib siis siia suunas teda paisentiili opsi üks see on imi rõhk see on tundla rõhk ja see on vedru pinge. Vedru pinge pressib seda membraani ülesse, surub seda kinni. No siin on palju asju, mida me ei ole joonistud, eks ole tegelikult siin on veel eks ole tüüs, mida te paisventiili puhul saate siis valida. Et kui see klapp on lõpuni lahtis, tüüs on ikka piiram pahtur. Sellest peab aru saama, et See element, mis meil siin üleval on, eks ole, see on siis plus see sõike binaarne asi, lahti kinni. Teel lõõri lahti, lase tüüsile vedelad peale, panen lappi kinni, tüüsile enam vedelad peale ei jookse. Miks seda vedru on vaja? Vedru on vaja siis selle tasakaalu olukorra rikkumiseks et meil tekiks reguleerimiseks reservi, et me püsiksime, kustutame selle jama ära korraks, et me tekiks üle kuumendus. Ma panen selle üle kuumenduse peale, palju on meistu üle kuumendus sõtta. Nii palju ei kõtast pigem. Ma on kellegi meil pakkumise 
Ise kui kui natuke rahendab, noh, nüüd ta veel eesmist, et kaubandus külmal, nagu meil siin praegu vaatame, et seal on mingisugune siuke, ma ei tea, teise kahesti reaali meil, kes ma arvan, et ta on teid saab piisi. 15 on, noh, suksest vana kiima seade, kus nagu suuke väga ebaläpte vaisvetiil seal võiks olla ja seal ma ei tea, viie kuue peal minemine seal on nagu pigem suksest seotüüksete kõrmainetega Jah, see on aga vaja vaja kaubanduses suhtene ülepuumendus, noh, paheksa kirvinit. Võibolla kui pikalt on töötanud, vaata, et kõik asja on hea, stabiilne võibolla vahendab peal seitsma peal. Et mida vähem seda efektiivsem, aga seda eba turvaliselt, seda vaata kui korraks nii. Nii, roosa ikkud. Nii, nüüd meil on see kaheksa, kaheksa kraad ülepuumendus ja välja joonistetud. Ülepuumendus. Seisime ülepuumendus. Et üle kuumendust on vaja siis selleks, et kahe punasega on vahem kümme kraadi. Siin me oleme kuskilt miinus kaheksast ja kuskilt nulli, nii noh, umbes nii kaheksa kraadi täpselt ongi siin. Üle kuumendus, üle kuumendus, üle kuumendus. Nii, kõõrtame nüüd ette jälle sama olukord. Keelame siit umbes täpselt miinus kümne juures. Pedru pingetab täpselt nii palju, et see tasakaal olukord tekib siis kaheksa kraadis üle kuumendusega. Umbes nii tehastas jätest, et paisvalt kivi on nii. Kui meil see üle kuumendus nüüd väheneb, kui me liigume siit mingisuguse paar kraadi, Siia suunas tähendab, et sama rõhu juures, kui ütleme ette kogu aeg, et kompressor dikteerib meil seda LPR, see low pressure, see on meil konstant, see püsib meil stabiilselt kogu aeg, noh, lihtsustame, ütleme, et see on miinus kümme, eks aga näeb, nagu ma selle sinise joona praegu tõmbesin, täpselt miinus kümme kogu aeg, on joonist tegu miinus kümme, et see ei väiriks, see muuda on väraseks. See sama pool back, mis siin on ees, on väitsa vaba varane internet, mis saad olen, et seda võib iga üks alla laadi, et see ei ole mingisugune probleem kõigi kätte saada. Nii, kui mõjame sellele joonele väga lähedal, minus kümme joonele. Nii, kui me nüüd liigume siia poole, see tähendab seda, et keemine on jätuvalt miinus kümme ja liigume siia poole, see tähendab, et meil väheneb siis üle kuumendus. Ei ole enam see üle kuumendus siin nulli lähedal, eks ole, see tähendab kümme kelvinit, aga ta väheneb siin. Noh, liigume näiteks siia miinus kümne lähedal, kui ta läheb nulli. Kui see on miinus kümme ja see palloon on miinus kümme, siis just pooleks tasakaal, aga vedru sõlgib selle tasakaal ära, ta pressib selle paisventiili kinni. Nüüd tekib vastupidine olukord, kui paisventiili on kinni, siit me kuhume kogu aeg, noh, kui ütleme ette, et see on näiteks siin õhk, on meil siin pluss 20 graadid selsust, eks ole, me puhume seda pluss 20 graadist õhkusid kogu aeg peale pahinal. Augusti on 100% külmainega täidetud, paisventiil on kinni, ventilaator puhub, augusti takatakse tühjaks keetma. Siit hakkab valgusest tuleb välja vedel, eks ole koos mulikest, tege siis ühel hetkel hakkab tulema lihtsalt, 
auliselt välja, aga seda plus 20 graadist õhku võib kõsitiks peale. Ühel hetkel see lahkuva kaasitoru soojene. Selle õhu toime. Ja kuna siin on vedel võib-olla mingi tõi, mingi pärki, kogu aeg see aur hakkab seda toru lükma. Siis ühel hetkel imi rõhm on kohe konstant, miinus kümme, selle temperatuur tõuseb. Ja ta tõuseb selles suunaseks või mingi vale ägi jälle see kümme vilesest tõuseb ära. Aga tuli ära ikkagi. Ta tõuseb selles suunas. Temperatuur tõuseb, noh, näiteks pluss kümne. Mis juhtub? Siin on pluss kümme. Ta tähendab siia tõud suur rõhk, kõrge rõhk. See pressib seda avamise suunest, pluss kümne juures on see rõhk on siin. Noh, sama rõhk on siin. See oli spalloonis tekib, noh, mingisõne kaheksa vaare tekib sinna rõhku. Ülevalt pressib kaheksa vaari, altvalt pressib 3,5 vaari. See rõhk on selge, et suurem, ta juhu vedrus ka rohkem pressida, ta avab selle jälle. Ja hakatakse jälle seda augustit täitma. Üle kuumenduse eesmärk on tekitada see sama reguleerimise reserv, et me ei satuks siia kuskile sooni, kus see enam rõhu ja temperatuuri vahel seos ära kaud. Siin on meil väga hea selle sama sirge jutti peal. Vaadake sõikse väikse jupi peal, meil on ühes suunas 10 graadi, teises suunas 10 graadi reserve, paisentiil teab, et sama rõhu juures selge temperatuuri muutus toimub. Siin all, siin on temperatuuri muutus, ta ei ole mitte mingisugust, me ei oleme täiselt pimeduses. Meil on temperatuuri andur, meil on rõhuinfo, aga nende kahe järgi meil ei saa otsustada. Sellest punktis, hapsi, see sama üle kuumendus, see annab meile selge info juba, et aha, Temperatuur väheneb selle rõhu suhtes selge. Ma pean need paisventiili kinni panema. Temperatuur tõuseb, on need paisventiili lahti, kinni lahti. Sellega saame siis infot. Ja paisventiili ainult üles on siis üle kuumendus võidu. Teeme nüüd ühe keegi selle magama jääks ja interneti aasta raad jõudnustes ühe selle prakilise katse. Kes teist on keegi, kes kolmandat tõde ümber on kõik neljandat või? Kõik lähete neljandat tegema. Siis on kõik olete nagu meistri tasetajate. Ja nüüd paneme ennast siis olukorda, kus noh, mina olen selline noor alga külmamees ja vajan meistri juhtmööre, et kuidas siis käituda. Olen paras nagu, noh, ei tea, kujutame ette kuskil kuskil, 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 kes iganes? Kaubanduskeskuses ja, 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 seal on probleemid. Võtsime kellegi teise mingi suud ooldus üle. Kolm korda juba kompressori on laiali linnanud ja oleks vaja nüüd nagu selgus saada, et noh, me ei taha seda lepping on sõlmitud juba just ja firma juht saatis siis noore õpipoisi, sul on palju tegemist võidad pussiga või Eesti tringi ja peab telefoni tendu uvadma. Probleem on olnud, siis tõenäolust vedel on kompressori sõltunud, mina lähen kohale, nii palju oskus jõud vahetu kompressorid ära, aga ütles kontrollida, et kus see vedel sinna kompressoritesse siis satub, et pahtus on seda pärast. Oodus saamata kaalatus, viimase kolme nädade jooksul on see kolm korda kompressorid ära vahetatud. Üks vahetus on väga kallis, see on igalis seal 100 000 eurot ja suured kompressorid ka raskel ja tööd ka palju ja kaks päeva nad vahetad ja saan uuesti jaama käima ja pingi on ülevalt kõigi poolt ja ootused on kõrge, et ikkagi suus ootusfirma ja hea spetsialist on ka firma teinud asega kõrvamees ja annab nõu, aga jah, mis ma teen edasi? Mul on seal plus süsteem, 30 kambrit, mingisugused vitriin netid on veel poes seal ütleme ka, kolmed vitriin netti, selleks on igal ühel on seal augustid sees kesk süsteem, seal on kolm kompressorid töötavad rõhu järgi hoiavad täpselt miinust ümme, täpselt samad parameterid nagu meil selle aga üsse lähtsime et mis teeb? et kahtus on, et mitte kahtusega, aga kõik teame, et sellega on mingisugune süsteemiga on mingisugune 
mingisugune jama. Pakin esem kokku ja tulen tulema või no, küsin nõudid. Kompressioride vahetatud, lasin käima, kõik just kui töötas temperatuurid langilad poles. Ambrid või ikkaselt temperatuurid lähevad lõlselt all. Ma ei ole, et see on juba päris pahamest ära jäädab ja siis 
Yeah. yeah, exactly. So, in short, I'm in place, you are the, the main guy giving the advice what to do. So, the... Give me the situation. Yeah. And the uh, compressors, they have been changed two okay. times already. So, we would like to get instructions what to do for the next... Well, immediately so, sounds like floodback. No, yeah, okay. Super heat too low, liquid return to the compressor. Okay, so first thing was suggested, I put on the compressor suction line, Temperature sensor. Pressure meter, sensor. Minus two. Minus so two is a what? Pipe outside temperature or saturated temperature? Measure temperature on pipe surface. Okay. And the uh, suction is showing minus ten. Saturated temperature. Evaporation temperature. Evaporation temperature. Okay, so minus ten, minus minus two. We got minus eight. So we have eight we degrees. Have, we have eight degrees, yeah. Yes, right now, yes. in this situation. Our superheat is normal. No. So it's not a superheat problem. At this situation. Yeah. At this moment. Yeah. So, if our superheat is eight, but our compressors are running. Yes. It's minus ten. In the chamber. Yes. In, okay. in the minus 10 is not in the chamber, but the minus 10 is the evaporation temperature according to the gauge. Mm -hmm. Okay. And minus 2 is pipe temperature. Minus 2 is the suction pipe main pipe temperature. Okay. If our superheat is 8 and our compressors are running and chambers are okay, then we don't have problem right now. But the chambers are quite warm. They are just started after the change of compressors. Okay. Then we have low charge. Well, we are checking the receiver. You For, are asking so it, yes. Second, second thing, we connect a uh, pressure gauge to discharge line. Check our discharge okay. temperature. This uh, pressure. Nice, nice set plus 40. Okay, discharge uh, temperature is okay. But superheat is okay. But chambers are warm. No restrictions in the line. And compressors have been changed several times. So I go home. Yeah, of course, and put the client bill. So I go home, next day, same situation. Full set of compressors need to be changed. 120,000 euros later, I call back. What we do? But discharge, discharge uh, temperature 40. Uh, suction suction so uh, pipe. temperature Con is 40, discharge temperature is uh, 80 degrees. Mm -hmm. A refrigerant for reference 404 or something no, like that. It's 404, the okay. same, what we have right now there. Okay.
So we have 30 chambers, 30 display cabinets. Mm -hmm. Yeah, we have a huge parallel and a longer pipe. But if our superheat is 8, if our suction temperature is minus, uh, saturation temperature minus 10 and pipe temperature minus 2, superheat is 8, how can we have problem? No, at this moment, I think it's... Uh, at this point, oh, it's working. If our, if our discharge is... No, yeah, something happens. Okay, let's say second problem. I check the oil immediately if our compressors are reciprocating or whatever. I check the oil level because, yeah, if, if the oil has flown into the evaporator, compressors well, we will be dead in a couple hours. In our, in our contractual system, I see that uh, it's nicely indicating filling up. I see the receiver mm -hmm. nice and warm, oil is warm. I mm -hmm. see that it's uh, sending out. The However, because we have so many evaporators, uh, it doesn't mean uh, you mentioned uh, uh, suction line, uh, saturated temperature and pipe temperature, but that's at the compressor. Yes. So I would uh, check each independent evaporator. Yeah, I would also. <laughs> because what, what does the final number of the compressor tell me? It tells me nothing. Yes. So what I do? I check e every evaporator independently. So what I make near the evaporator? Uh, let's hope uh, that I start by measuring return temperature at each evaporator to measure independent super how, how I do this procedure? I so connect. Uh, okay. We are now in the vegetable chamber. Yeah. So let's make a little bit room somewhere. What I I think this one of this is water boiling. I understand. Okay, so this here is thermal. So this is a. Operator. Mm -hmm. Okay, let's put this expansion well here. Okay, but cut to the chase real quickly. First, check fans if, uh, if running. Second, check if the evaporator is covered in ice. If it's uh, covered in ice, no airflow, then no evaporation, it's just liquid flood. Okay, it's full night time, it has been idling the system. Mm -hmm. So uh, this but means let, that let, uh, we just finished yeah. the change of the compressor. Yeah. Okay. So everything is fully melted. Mm -hmm. So no, no ice nowhere. Yeah, let's say defrost as so commands finished. You can yeah. understand that all yeah. the consumers they are warmed up. Okay. So the display cabinets, everything is disposed to the garbage. Yeah. So we just paid two hundred fifty thousand for the goods and uh, one hundred twenty thousand for the compressor rack. How, ma nice how many table. clients in Estonia do you know that will drop that kind of money? Uh, if you, I know. <laughs> <laughs> I be there. <laughs> yeah. Okay. So we have restriction device, doesn't matter if it's so, thermal, electric or whatever. So here we have the cooling coil in the chamber. So this is vegetable chamber. Normally it's kept like uh, 6 till 8 degrees centigrade. Right now we have in the chamber, let's say, 20 degrees centigrade plus. 20 or 12? 12. 12. 12, okay. So what we do, as you said, you want to measure what? I w if the evaporator is running properly, I can see fans are running. First thing I do, I want to measure superheat. I want to connect temperature sensor to the suction line. So and I will know plus three. Okay, that's a uh, pipe temperature, yeah. And I would like to connect a uh, pressure gauge to the suction line to see if there is- Luckily someone has fitted here this nicely, this. Pray to God they did. Yeah. No, not often it is, but right now we have, and I see here also nicely minus 10 degrees centigrade mm -hmm. is the evaporation. Mm -hmm. Okay, so now we can estimate, let's say TXV or EV, whatever is installed, it's working. It's actually not restricting the line, we have flow. And minus 10, minus plus 5. Plus 3. Uh, minus plus 3 would be uh, what we have uh, seven I, I super heat I calculate 13 but I don't know how you minus 10 plus uh, minus 10 plus 3 13 our super heat is high for plus chamber super heat is very high easy for plus chamber 13 yeah with such conditions is it too high 
I would keep it around uh, five, seven in this chamber. Would you? Uh -huh. Absolutely. With such temperature, you are adjusting something? If they're adjusted for plus five by default, if it's TXV, let's say by default. Okay, we can crank it up higher for whatever reason. No, Why no, not? It's not cranking up, it's about the balance. Yeah. So you know, the, but, all the but expansion valves, yeah. they are selected with a certain orifice. The reason being is to keep balance in the system. Yeah. So orifice is for the power. Yeah. Exactly. So we cannot uh, make the more capacity than designed. Mm -hmm. so but even, yeah. even so, superheat plus 13, okay, it might be a little higher, but it's okay. But the reason being is that the chamber is calculated for, let's say, plus 6, actual temperature is plus 12. 12. So this means that the uh, evaporator is running on maximum. And that means TXV is undersized. It's not undersized, it's proper sized. But the uh, chamber is just cooling down. It's not reached its... Okay, if, if it's just cooling down, then we didn't give it enough time. Then we wait more time. See if so it actually this cools is down. At the moment, measurement. Yeah. So what we do further? I we are still in the sa same chamber. Yeah. Yes. I would still give it more time to see uh, what point we can reach. Can we reach the set point? Okay, they are now loading up the chamber. They are loading up the chamber. Yes. Process. So there is double swing door okay. with a rock glass. They are just putting in vegetables. Okay, chamber open, open humidity rushes inside, evaporator is loaded to so full. It's, it's going like uh, plus 12, plus 15 degrees centigrade. Uh -huh. So all the chambers are being loaded because they see nicely yeah, we have a, is coming. So we have a long night in, in, in front of us. Yes, so what to do we wait. do? We have to wait. Is we have so? to... I wouldn't. We have to wait to see what the product, uh, how it loads the chamber. So there are like 50 people working, I'm one refrigeration guy and I need to wait there. I, I wouldn't. I would make it in a fast way. If our superheater is already 13 on, in this chamber, then it's working so far. Okay, let someone else also think. Kellajärvi minus 10 on keemine, mis edasi? Kas ootame? I have 60 consumers to go through. Mm -hmm. I don't have the time. I will be there for full night. Boss is not paying overtime. Final ferry is going 23-0. But currently these parameters, it's working. That's yes, the thing. Exactly. Until so until, until the morning. So I go home, yes. No, but like I said, either it's chamber or I have brace plate heat exchanger and say water temperature is not right yet. I have to wait until I reach the set point. And, and the question is, can I reach the set point? And sometimes you have to wait. And sometimes you don't. In this case, it's quite easy. I cut the power of the fan. So I have the fan motor, I switch it off. I check what is happening with the super heat. This right. way I'm not pushing in the further heat. I don't have trouble with freezing chiller water temperatures or whatever, where I cannot do this. But I, don't, heat exchange but I don't even need to do this. Your numbers already suggest that everything is working. No, if, if it's the, suggesting that now the expansion valve uh -huh. is 100% open and the only thing limiting the flow is orifice. Yeah. But you I don't know, is the expansion valve itself working at all? Yeah, you cut off the fan, pressure drops, superheat drops. Yeah, pressure doesn't drop, pressure is constant. Your pressure has to drop because mass mm -hmm. flow has to be restricted by the TXV. Mm -hmm. 
So the pressure, by working the pressure in a way. difference there, is it working or not, this is marginal. So we have the common header saying 90 millimeter pipe there, 120 doesn't matter, it's peak central system. And if I switch off some few kilowatts of consumer, small chamber there, suction pressure is dictated by the compressor station. The power pack is dictating how much, what is the suction pressure. So the suction pressure, in our case, we say that this low pressure, yeah, because this we, is constant. Because pressure. we have several evaporators, yeah, yeah we that, have that's why. Right. Yeah. Let's say eight compressors yeah. that it's yeah. dictating what is the suction pressure. Okay, if you have several evaporators in parallel, yeah, then the suction pressure won't change we because it will, be, it will be flooding back from the other evaporators, the suction pressure. That's what will be constant. Now, imagine, okay. that, imagine that this chamber is the only problem, but yeah. we don't know it. But superheat should be reduced if you cut off the fans at least. Temperature, suction line temperature will change. The moment we switch off the fan, we stop the excess, this plus Q, heating up the evaporator. This is the moment that we understand does the expansion valve work or not. So if we are having this uh, fan or this full this evaporator setup designed for, for example, 10 kilowatts. Uh -huh. 10 kilowatts is sized for inlet air 6, outlet air minus 2, boiling minus 10, superheat plus 6. All fine. If we are running it at, let's say, 15 degrees centigrade, it's 10, 12 kilowatts it's giving out. Limitating factor would be the ore phase. Uh -huh. Yes, we get the 12 kilowatts of cooling, but it's not enough because they have the big chamber doors, roll doors, they are all open. Potatoes and vegetables, they are loaded in and out, lots of humidity. We cannot pull down the chamber temperature and the evaporator should have capacity of, let's say, 50 kilowatt, but it's 10. For, for that point in time, yes. Yes, and we have superheat 13 degrees, so we cannot make any decision from this. We cut off the fan, this means that the coil, cooling coil itself, has cooling demand only 2 kilowatts, maybe 1. Yeah, if your doors are wide open and people are moving around constantly, no, no, it's then, not yeah, doors, then yeah. It's the chamber temperature, yeah. what is entering the coil. But if this was closed temperature and it's already cooling down, reaching the set point, these numbers tell me it's okay. But if it's open, yeah, if the doors are swing open and door, humidity doors can be closed, but it's the chamber temperature again. So if we are close to reaching the set point, uh -huh. then we are the most uh, prone to have the problems. Uh -huh. Because then if the expansion valve itself is not closing, and the only limiting factor is that, okay, we cut off a full from the control, then we are really close to having the problem. Yeah, then you'll have flood the back. humidity is down, it's dry, and it's close to the set point, just mm -hmm. prior to ending the, let's say, cooling cycle, mm -hmm. then the expansion valve was operate. And what did I tell you in the beginning? If expansion valve is working, if it's not, there's flood back. That's what will kill the compressors. And that's what will happen in the morning. Oil will get washed out, compressors Even will be dead. if we have the one consumer, that's we enough. meet at the central, it can be okay. And it, the one consumer can be flooding. In the night time, you close all the blinds, all the, let's say, service area, mm -hmm. they go off. And then you have this one chamber, which is flooding. You cannot notice it fast without, let's say, proper procedure of checking. Mm -hmm. So what is needed that the guy in the field gets the correct instructions. Please connect, connect, what is the chamber temperature, switch off the fan, monitor. So such instructions are needed for the trainee. Because mm -hmm. our let's say, uh, certification says that you need to give the proper instructions for the guy who doesn't know so much about refrigeration. So, measure, correct, measure, correct, switch off the fan, check the parameters. So, what should happen? If you switch off the fan? Yes. Your load drops. What drops? Load. The battery load, load okay. on and drops. What I should see from the parameters? 
you have multiple evaporators, pressure will not change because others are back feeding into this one, but you'll see a change in temperature. Okay. Because uh, if, it's, if the TXV is working, it should start closing really, really fast. Okay, so what I monitor then? Pipe temperature should increase. Increase or decrease? Increase if TXV is working. Increase, are you sure? If TXV is working and it decreases. One second. If it's working, if it's stopped. Uh, Maybe I should. They are the other way around, sorry. If the pipe uh, decreases in temperature, then the TXV is, st is stuck. So let's draw it once more. So we have, I'm drawing back this water basin here. Mm -hmm. So here we have a fire heating, here we have a fire heating. And here I'm feeling the system. So let's say I'm putting here like one liter per minute in, and here I'm boiling out something. And here I'm controlling the superheat. Mm -hmm. Okay, the superheat should be, let's say, 10 Kelvin. So here is water, 100 degrees C, and here I have water, 110 degrees C. This should be the balance. So for the regulation, let's say a few degrees are needed. I reduce the fire, so I make it, I make it smaller. This fire will be smaller. What is happening? This Maybe level increases. Is correct? So this is the evaporator. The evaporator still is 100 degrees centigrade. This is dictated by, in our case, atmospheric pressure. In the central system, it's dictated by the compressor, which has the you reduce set pressure. The, you reduce the fire, you reduce the boiling, and you reduce the superheat, consequently. Yes, exactly. So the temperature here drops to 108, superheat drops to 8 Kelvin. So I imagine the same happens there. The temperature in the pipe drops. And the superheat drops as well, if... Expansion valves closes. Yes. Now, I should monitor for a certain period of time after switching off the fan, what is the temperature? Or, so it can drop to minus 10. Happens. Yeah. Do I make any conclusions from there? So I see minus 10, minus 10. I start uh, breaking off the expansion valve or what I make. Well, the system still filled with refrigerant. The system is, let's say, fully operational. I'm making the measurement. Still the same situation. Vegetable chamber, mm -hmm. cut it off the fan. I'm making measurement minus 10, minus 10. Okay, well, you shut off the fan. Yes. Superheat drops. It so drops to zero. It's minus 10. Yeah. Should I very fast do something or wait or... Your compressors are not going to go to low pressure. They're not going to get destroyed. You have many other evaporators in the yes. system. Because everything is no, yes. there's no need yeah. to panic. Yes. Okay. So you what is the suggestion? So you shut off the fan. Superheat went to zero, right? Yes. Okay. And pipe temperature went to surface temperature. Minus ten. Minus ten. If this is for a long period of time, then TXV is stuck. So the first thing I would do is to listen. Mm -hmm. Expansion valve. Mm -hmm. Listen, listen to the sound it makes. The, yeah. When you cut off the fan, you hear that the EXV is shooting the gas to the operator. You should. As it should. You should start hearing high pitch. And the pitch should go away. Yes. Fully. Yes. Because the valve is closing. Yes. So this is the first audio. If it drops to minus 10, and uh, suction is also minus 10, this means that it's, the evaporator is relatively small compared to the capacity, it fills up. You see the minus 10 also here, and slowly 
because it's heating, heating up, it can be 10 minutes even slowly, again it's heating up and then it's again making tsh, filling sound when this, I don't know, 5, 6 mm -hmm. degrees is reached for the temperature probe. But I really hope the client that has 30 evaporators don't run it on TXV today. And they're sitting on E. Uh, easy, mechanical or electronic, this doesn't matter. The setup of checking procedure is exactly the same. Mm -hmm. So this is visualized mechanically just to have a, it's a let's say, technical. Fundamentals. Yes. Yeah. So we can also make exactly the same in electronic expansion mm -hmm. valves, stepper valves, pulse modulated valves. The principle is exactly the same. Except the response time is very different. Whereas here I really have to wait for the gas and the bulb to expand and push the diaphragm to push the plunger. On EEV I can have seconds, so even less. This position of the bulb and the position of temperature sensor, position of the pressure sensors, they are in each case important. Yeah, very important, especially in mechanical valves. The same in electronic. Doesn't matter. You can mess up there the same so way. In electronics, I have so many offsets uh, that I can adjust the system any way I want for the controller. No, you put the wrong gas there. You put the. Uh, no, that's very different. Yeah. Sensor, not PT, whatever. You make a small mistake there. It's again problematic. Mm -hmm. So there. But, but you, get my, you get my point. Focused. Mm -hmm. Just to be in the same line. Yeah. Okay. Thank you. So I, I would say that I have seen in electronic systems more mistakes made, uh, even in factory installation, in, in York, in carrier, in train, all these they have, even in factory installations, it happens all mistakes. the time. So saying that electronic is somewhat better than mechanical, yes. This, no, no, I didn't say it was better. I said the back and forward lag. I, I said response time is faster. I didn't say it was better. Not really. Uh, the it problem is that there is also this PID regulation where the nailing it, I would say... PID swings, yes. No, it doesn't. No, it does, because, no, it's, no, it's, it because it's PID, it's designed to swing. If it doesn't swing, it's not PID. But the point is... Compared to the well-adjusted PID and the, let's say, mechanic, it doesn't swing. Okay, which do you choose? Depends on the system. Exactly. Anyways, kõik said selles loogikas aru, kuidas teeb ambre kontrolli. Lasem ühel mehel, seal pole üldse rääkida peal, et selgitada veel korra, kuidas see ülepuhedus kontrolli käib ühel ambre. No, nagi, kus sa ventilaatori mahtorilt formaavad välja lühtida. Nii, lühita välja, mis edasi? Kellaki õige, temperatuuri nende võrd olule. Ja linden ilma teemi soojanda mõte. Nii, mis meilad? Ja mis üle kui soorma peaks? No kui... Seal ei saa või aru saa. Esimene asja on see, kui sa ventilaatori välja lülitad, siis tegelikult kas kuulavad. Kas paisme tiil läheb kinni? Kas susin ka pära? Sest kui meil pais ventiil susine ka näidama auruskilt ja auruskilt õhku, ehk siis soojus melaneelil juurde ei pane, siis pais ventiil peaks kinni meil. Vahet ei ole, kas ta on elektroone pais ventiil või mehaaniline, kui me tal soojuse energia, mis me sinna peale vanema, siis üle kuumendus kaob ära. Ja sellega me peame selle täitmise kinni panema, et kui meil see Siit paneb üks liiter minutus, paneb kõik peale, see nivoo tõuseb, 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 kui nii lõpuks jõuab see nivoo siia ja peame selle täitmisele piiri peale. Selle täitmisel seal on vahet ei ole, seal kuuled seda. Olenavad, kus see paisme tiil asub, kui ta on kambris, läheb kambrisse, palud ventilaator välja lülitada, see kuuled alguses täitme käib ja see lõpeb ära, sellepärast, et ülekuumendus väheneb. Kui ülekuumendus väheneb, liigub siia suunas, siis täitmine peab ära lõpetama. Muidu meil liigume edasi, me lähme sinna vedele soonid.
Aga sa saaksid seda kohe aru, kui sa näiteks tööle paneksid, kas sa siis, siis kuuleks ka? Ja me ventilaatori hälega samas kongressi võib-olla see kuule, et seal võib-olla mis iganes, seal sensi kent etsib veel ventilaator lase kõva kõva hälega, sest seda susinat ei kuule. Kui sa ventilaatorid lõpsti välja lülid, et sul on kongress vaikus, sa kuuled, kas sa kusisid või kusisid ja siis sa loomulikult samal ajal see jälgid, mis on temperatuur, mis on rõhk, kella pealt, need infot peavad kõik olema head ja siis sa vaatad, mis ikka kas on asi tasakaalus. See, et ülekuumedus korra läheb nulli, see on ka fine, fine, siit soovatad. Siis jälgid, kas tõuseb, ei tõuse, mis juhtub sellega. Aga sooja kahmriga otsustada, et nii, ülekuumedus väike, lähen krubi, panen arvuti suved parameetris sisse, see ei ole õige. Tuleb oodata. Natuke jälgida, seisma panna. Mehaalilise paisventiiliga selle vedrusentimine 90% juhtudes sa teed juba peal. 90-95% juhtudes selle näpimine ei ole õige. In mechanical expansion valve, the moment you are already adjusting the spring, 90-95% you are already making a mistake. So it's either not correct installed, The bulb is not correctly, not insulated. The external tube, there is some other mistake. Some fouling problems. The needle is well, not correctly sized. It's also good to check the orifice, if it's matched yes. to the evaporator. Yeah, can be, yeah. But uh, starting with the first pin coming out with the screwdriver and messing with the spring, then you see that this is something, not, not the first thing to do. Understanding the parameters in the first step, is it at all working? What is the superheat with load, without load? So this, this is the proper way to go. Okay. Uh, joonistame kohe selle siis või? Või sellest on kõik aru saada? Räägime sellele korra või tule läbi. Teeme pole üks teist ka. Räägime selle sama asja läbi veel korra. Eksamil üldjuhul tuleb info defineerime ära, mis on inirõhk, mis on surverõhk, temperatuur, rimitemperatuur, et siin on siis kaks kaks joont see on küllastuskõve küllastuskõve ära peal need see sama joon, mis siit äärt üli jookse peaks ära see sama joon näitab siis kogu selle joone all asi on baasivahetus seal kus on vedel ja kaas liigume siia poole on ülekumendatud kaas Liigume siia poole on alajahutatud vedel. So, less energy inside means we are in a liquid phase. Going this way we have subcooled liquid. Being on the line means that it's saturated liquid. Being on this line means that it's gas, so saturated gas. Going further we have superheated gas. Being in the middle means it's a mixture of liquid and gas. What is the mixture ratio described here in the bottom? Percentages. So here we can see that, okay, in this position it's 50-50. So it's 50% gas, 50% vapor, this liquid. So going this way, the ratio of gas goes higher, here it's 90%. Going this way, it's only 10% gas, 90% liquid. It's yeah, quite easy to remember how many kilojoules of energy. You can always remember water. I should explain in Estonian, I know yes. this. Et, aga, mida rohkem me liigume paremale, seda kõrgemaks läheb energiasisaldus, seda kõrgem on meil Aru saamine, et tegemist on kaasiga. Mida madalam on energiasisaldus, 
oleme vedelas faasis. Noh, tegelikult minne, minne seal asakule poole jõuame ka tahkesse. Seal raamatus on seal vähe põhjalikumalt juba sellest räägitud, aga noh, eksamis me sellest ei, ei räägi kõiksugused üleminekud tahkest, kaasilisse ja kõik sublimeerumised, tee sublimeerumised, need on ka rahva, raamatus kenast ära räägitud. Mis on härmumine, eks ole, et kui sul võtad aurufaasist, liigud tahkesse faasi, eks ole, siis toimub härmumine, otse ülemine. Nii. On antud meil mingisugune kindel, noh, näiteks see sama pol pool paari monometri järgi, rõht. Soovitus, sõbralik soovitus, pange see madalpegu joon kohe vaika. Kui me seda madalpegu joon teame, siis on selle joone pealt juba lihtsam asja otsida. Järgmine asi, mis üldjuhul vaika antakse teile, on need kaks rõhku. Kõrge rõhk, madal rõhk või temperatuur, kus koha pealt see faasi muutus toimub. Öeltakse näiteks kondenseerum, et 40 graadi, kohe teame 40 graadi siit kaasi ja külastus tuleb ära ristumise pealt 40 graadi, see on see punkt. Ja selle järgi saab kohe järgmise joone vaike tõmmata. Ja siis on meil juba see HP LP joon on olemas. Jõuame selle sama punkti, millest pikalt pikalt rääkisime. Üle kuumendus. Miks on ülekuumendus vaja? Paisentiili töö tagamiseks. Tulete me veel meelde. Selle kõist mingis on Alberi raamat alges. Ülekuumendus on vaja paisentiili töö tagamiseks. Ammoniagi süsteemid, suured chiller süsteemid, ülekuumendus ei ole. Ja väga hea, et ei ole. Süsteem töötab tõhusamalt. Liigume lähemale. Jahedam, kuumakaasitemperatuurid on madalamad. Suure pärane. Aga paisentiilid on mõistus nii vähe, et ei tea seda. Kui meil on siin mingisugune nivoo regulaator, eks ole, et me näeme siin mingisugune... Siin on level indicator, me teame täpselt, et me hoiame seda 90% seda tünni täis ja kõik see tünn töötab aurust ja suure pärane. Me saame rohkem täita, me kaotame vähem pinnast. Aurust ei täpselt sama olukord. Kui me teaksime siin täpselt, et selles punktis hoiame vedelat, et saame 100% kõik Aurustist kasutada aurustina, see on hea. Praegu me kasutame võibolla 60% aurustist aegalt ära. Ülend aurustist ja 40% töötab üle kuumendusele. Vedel on no, mingisuguse punktilise läinud. No, näiteks selle punktilisi on see vedel. Edasi siit toimub või kõik on kaasi üle kuumendus. Mida vähem on aurusti väitumus, seda vähem me sellest aurusti pindalast kasutame kasuliku töö tegemiseks. Ja et noh, suured tööstuslikud külmasüsteemid on, noh, näiteks meil on soojusvaheti, soojusvaheti kohal on suur tünn, tünnist alla tuleb järgmine tünn, siit on veel ristutoru ja need vedelik käib siin üleval ringi ratast ja üleval tünnis on separaator ja selles punktis, mis siin üleval on, me hoiame niivood. Siin on LI et aurusti on kohaks 100% vedelagi täidetud. Keemine käib, kõik on 100%. Kui me teeme sama süsteemi selle paisvitiiliga, me peame selle suujusu vaheti tegema 40% suurema. Sest ülemine osa põhimõtteliselt ei tööta. See on ainult kaas ja see kaas ja me lihtsalt ütame. Me peame temperatuuri vahet, me kaotame temperatuuri 5 graadi ja me peame suujusu vaheti tegema 40% suurema. Juba kallis. Selle asemel pannakse nivoo jälgimine, uputatakse terve aurusti ära ja kogu augusti pindale kõik see plaatsuolus vahet, mis sinna laatus on, kõik töötavad efektiivselt. Ja üle kuumendus on nullis, see tähendab, et me saame selle jaheda kindlalt küllastunud aulu saata kompressorisse, aga paisventiilil ei ole seda info. Meil ei teeme neid pari kilovatiseid aurust, et kõik ei ehita nivoo jälgimisega, seal arendatakse neid süsteemi, aga jätkuvalt ei ole ta nagu kuluefektiivne. Selle pärast lepitakse, et jah, me kaotame efektiivsuses ja me mõõdame aurustist väljava liini peal rõhku ja temperatuuri. 
So the yeah, best would be that work without superheat, but such systems a bit more expensive, a bit more complicated. So that's why we accept the superheat that expansion valves knows when to open, when to close. This is just for expansion valve regulation. Doesn't matter electronic, mechanical, we need to know what is the difference between pressure and temperature if we are working without superheat here no info that's why we have this doesn't matter 7 10 15 doesn't matter how sensitive is the system we need a little bit superheat just to have information what is happening exomil üldu on määrata selle ise seda ei öelda teile ette so if it's exam you figure it out yourself it's not described how much it is you check the system okay it's deep freeze maybe six degrees it's medium temperature system no maybe seven eight degrees it's ac system no maybe 12 <laughs> so that's as a thumb of rules kumaras temperatuur üldiselt antaks ette kui ei anta võiti küsida Sinised jooned on entroopia jooned. Selle kohta võib filosoofest hästi palju lugeda, et huvitav asi, kõik liigub korratuse suunas entroopia joon. See oleks ideaalne protsess, kus ei ole kadusid. Aurkompressor kõrmasüsteemides on kadusid oma jagusel, ei toimuvad igasugused õõrdumised asjad. Elektrimootori jaotus toimub samamoodi selle imukaasiga, kõik see kallutab selle siia poole, et kui ideaalne protsess oleks umbes selle joone juures noh, ideaalne protsess oleks sellest joonest alustane ja liigume siit läbi vedel alapraktiselt siia, noh reaalsus on selline, et me tuleme siit välja ja liigume veel natukene kõvele tegelikult siia elektrimootor annab oma energi sinna, seal toimuvad hõõrumised, klapi, rauad, kõik väiksed reetsirkulatsioonid muud asjad ja reaalselt mõõdetud kuum kaas ongi oluliselt madal on see tõhusus Kuidas nüüd seda protsessi nüüd üldiselt peale vaadata siin on? Kui ta on välja joonistatud teid, selle punkti saate ka ette, et saab vedele temperatuurene paisne tiili. Kui me siit temperatuuri mõõname sellest punktis, TI, siis me teame, mis on temperatuurene paisne tiili, siis me teame, plus 20 graadi, see on siin. HP joone, temperatuuri joone riistumine. Kui te enda graafikud vaatate, vedele joonede ei ole teile lõpuni välja joonistatud, aga te teate, et vedele joovad läheb siit ülesse. Siin on nad kõik välja joonistatud tervus kitlusel. Kui me siin temperatuuri joon vaatame, siis on näiteks 0 graadi temperatuuri joon on siin. Nüüd see on isa term. Ja plus kümne on siin kohe kõrval. Ja kahe kunasi joone vahem kümme graadi. Jooned on ilusti murduvad selle punkti peal. Et kui me sama rõhu kugu liigume, siis siia pole liikudes hakkab kümme, kakskend, polgend, nelikend, iga kümne, iga kunasi joone vahem kümme graadi. Ja teisel poole liikudes temperatuur hakkab tõusma, siia poole temperatuur hakkab langema. Ja piiri kõve raalise muutus on siin minimaalne. Mitme komponentsete külmaainete puhul on see muutus natuke suurem. Seal on näha, et jooned on pisut kaldub. Nii. Mis veel? Kuidas me saame seda asja siis hinnata? Kui me siit jutid ülevalt alla tõmgame nendest punktidest, siis me saame siit Kulukorda 
energia vahe, siis me teame kokku kilojoule, jagame 3,6-ga, tulevad kilovatid, energia on teada. See, mis siin all on, see on augustusenergia, see on kompressori töö ja ülevalt, kui me selle pikkuse võtame, siis me saame kondenseerumisenergia. Ja siit on võimalik juba igasuguseid erinevaid nagu täiendusi süsteemidele tekitada ka. Et noh, kui me näiteks hakkame vaatama, millega tehakse süsteemi tõhusamaks. Tihti peale tehakse tõhusamaks sellega, et pannakse siia väike soovisvahetu. Tekitatakse üks väike soovisvahet juurde, lastakse see kaas sellest soovisvahetest läbi. Siin on väike kesukene spiraalikene sees. Ja see lastakse siit spiraalikesest läbi regeneratiivne soovisvaheti. Mis see siis teeb? Vedele enne paris ventiili läheb ja vaedamaks ja temperatuur enne kompressorit siin on TI läheb üles see, et sa oled. Siin on TI on madalus natuke. Kuidas see praktiliselt siis välja näeb? Praktiliselt näeb siis välja nimed, et kui meil jahtuta mingisuguse, noh, näiteks tümne kraadi võrra, siis see jahutus jääb tümne kraadi võrra suuremaks, eks ole. Me saame vedel jahtud tümne kraadi võrra, siis me saame siit selle rohkem jahutusefekti. See pikkus läheb suuremaks, jahutus võimsus suuremaks. Aga see kandub ülesse siia kompressori imi poolt. Tähendab, siit tekib sama pikkuse jagu. Kui see pikkus on siin, siis sama pikkuse jagu see ümbrik läheb suuremaks. Nii pidi. Kui vedelal 10 graadi on selline üksus, siis siin on ta juba üle 20 graadi. Ja milles on probleem, et see üle 20 graadi läheb ka siia. Et kui meil muidu kuma graadi temperatuur on 80 graadi, selles punktis oli 80, noh, siis siin on ta juba 100 graadi, eks ole, noh, võibolla siin ei ole probleem, eks ole, saame selle ka hakkama. Nüüd kui me suurendame seda veel, teeme selle suuvisvahti veel suuremaks. Jälle, energiat saame juurde, siit täpselt samamoodi paneme siia, siis saab juba temperatuur läheb veel kõrgemaks. Seda tuleb vaadata, et kus seda on võimalik teha, kus see ei ole võimalik teha. Nimadi saab seda külma protsessi võimsust, tõhusust parandada, küll aga siin võib nagu õli kärsatamise probleeme tekida. Ajame temperatuur üles, et paisentiil töötab ikka sama loogitaga. Paisentiil, see töötab siin. Paisentiili, pärast paisentiili kontrolli, kõik asi käib selle punkti järgi. Ja pärast paisentiili kontrolli siis tuleb veel täiendav soovisvaheti, millega me siis soojendame kaasi enne kompressori. Täitsa teossata välja. Paljudes kohtades rakendatud ja erinevates soovispumpades asjades saab sama tööga saad rohkem külma võimsust. See külma võimsust suureneb siin parema käelis esimest. Ma ei nii ette. Versus siis see, et meil on siin võimsus siin. Ja see sama energia suunatakse kondensaatorisse. Ja sa ei pea midagi arvutama, sa lihtsalt võtad selle pikkuse kannad selle pikkuse siia üle ja siis kannad selle pikkuse siia üle, sest saad juba nüüd see indikatsiooni kätte, et mis juhtub, mis juhtub kumakaasi temperatuuriga, mis juhtub sellega ja noh, tegelikult siit edasi minnes, noh, efekt ka vära siit, siin on see punkt, kus tegelikult edasi minna pole võtet. Siit ei saa enam efekti, see on ainult vedele jahutamine, see energia on ainult vedeliku soendamine, et siit kaugavne mineks see nagu Ta töötab, aga ta on üks ühele, et see on vedeliku jahutamine. 
Ja samu, samu asju võib siis ehitada siis plus-miinussüsteemi vahele samamoodi, jahutatakse vedele liini kaubanduses väga levinud, süga külma jahutatakse plus-süsteemi arvel. Vedele liini peale läheb üks subkuuler ja see vedel, mis sa miinusjaamast välja saadad, seal on kopp on väga madal, kopp on võibolla seal 1,5-1,7, eks ole, ja plussisüsteemil on seal kopp on 3,5-4, Tekitatakse sinna lihtsalt üks subkuuler vahele tõsta üleüldist süsteemi tõhusust. Ja saad võimus ka juuri minu süsteemi, mille dimensioneerimine on välja. Okei. 11.05. Nii on tegelikult tööle peal. Nii. Video aga ka kohe 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 kohe. Ma küsin kauge seal. Siis me saame... Kas teid nüüd jagati kätte? Ja. 